హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ ఆదేశ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి చాలామంది డౌట్స్ ఉన్నాయి అలానే కొన్ని టిప్స్ ఇవ్వబోతున్నాను సజెషన్స్ టిప్స్ ఇలాంటివి మీరు ఏమనుకోవచ్చు వీటి గురించి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చూడండి ఈ వీడియో ఇంటర్వ్యూ చూడాలప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అలానే మీకు కొత్త న్యూస్ చెప్పబోతున్నాను మనకి టెక్ తెలుగు ఛానల్ అనేది యాప్ క్రియేట్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ మీకు కళ్ళ ముందు ఉన్న టెక్ తెలుగు ఛానల్ యాప్ ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాం చూడండి మీకు సేమ్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ లాగానే ఉంటుంది ఈ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఈ యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే మీరు చూడండి ఈ యాప్ని మీరు ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలానే మీకు ఇలానే యాప్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఏ యాప్ అయినా మీ ఇష్టమైన యాప్ మీ ఇష్టమైన వెబ్సైట్ని యాప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు మీ సంథింగ్ మీ ఎఫ్వి పేజ్ని మీకేం ఎఫ్వి పేజ్ ఉన్న అలాంటి యాప్స్ యాప్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు అది ఇలా చేస్తాను ఒకవేళ మీకు యాప్స్ క్రియేట్ చేయడం తెలుసుకోవాలని ఉంటే కామెంట్లో ప్లీజ్ ఎస్ అని టైప్ చేయండి ఎస్ అని ఒక ట్వంటీ ఎస్ ఎస్ అని టైప్ చేస్తే నేను వీడియో అనేది చేస్తాను యాప్స్ మీద ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం వీడియో టాపిక్ వచ్చేద్దాం ఇవాళ మనము వీడియోలో సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి క్లియర్గా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఎలా అప్లై చేయాలి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను చూడండి నా వీడియో నేను చూడండి ఫ్రెండ్స్ హలో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ గురించి చెప్పబోతున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ చెప్పాయినాక మనం సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలామంది పెట్టుకుందామని ట్రై చేస్తున్నారు పెట్టుకోవడం మంచిది సో మనం పెట్టుకోవడం ఎఫెక్టివ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎఫెక్టివ్ పెట్టుకోవడం అంటే మనం కరెక్ట్గా అంటే మనం కరెక్ట్గా పెట్టడం ద్వారా మనకి మంచి కాలేజ్ అనేది వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది సో దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే చేయబోతున్నాను ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు పోయాలని చాలా మంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు ఇంకా డేట్స్ అనేది రిలీజ్ కాలే ఆఫీషియల్గా చాలా మంది వెబ్సైట్స్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ పెట్టారు ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్స్ అనేది మనం నమ్మకూడదు ఎందుకంటే అఫీషియల్ వచ్చేదాకా మనకి ఎలా ఉంటుంది ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియదు సో అఫీషియల్ వచ్చాక నేను వీడియో అనేది చేస్తాను మీకు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం టాపిక్ వచ్చేద్దాం హౌ టు అప్లై వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ సెకండ్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం మీరు లాస్ట్ చూసినట్టయితే లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ సెవెంటీన్ కౌన్సిలింగ్ ప్రకారం మనకి వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయాక ఫీ అనేది కట్టిన అవసరం లేదు అంటే మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్ కట్టడం అవసరం లేదు అండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది డైరెక్ట్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే డైరెక్ట్ మన సెకండ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలా ఉండేది అలానే ఇప్పుడు మనం మీకు ఈ క్యాన్సలేషన్ ఒక మీ సీట్ అనేది ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్ అయినా సంథింగ్ మీ సెకండ్ కౌన్ కౌన్సిలింగ్ పెట్టుకున్నాను అందులో వచ్చింది ఒక కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ సీట్ క్యాన్సలేషన్ చేసుకుంటే ఫీ అనేది రీఫండ్ అవుతుంది అలానే సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఏమేమి సబ్జెక్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి అలానే మీకు టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ అంటే మీరు ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళారు కదా అప్పుడు ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేశారు ఆ సబ్ ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మీ టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ తీసుకోవాలి మేము ఈ సర్టిఫికేట్ లిస్ట్ కూడా మీకు నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో దొరుకుతుంది నేను నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని సర్టిఫికేట్స్ గురించి కనుక్కొని వచ్చాను ఆ సర్టిఫికేట్స్ కోసం కూడా నేను వీడియో అనేది చేస్తాను అవన్నీ మీరు రెడీ పెట్టుకోండి టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీ రెడీ పెట్టుకోండి ఒరిజినల్ కూడా అన్ని ఉండేటట్టు చూసుకోండి అది ఇది ఇది అంతా మనకి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయాక మనకి జరగాల్సింది సో లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం అయితే ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇలా అలానే ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో నేను ఏం చెప్పబోతున్నా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం ఇవంతా ఈ ఇయర్ కూడా ఎలా ఉంటుందని చెప్పలేము సో ఒకవేళ ఏమైనా కొత్త అప్డేట్స్ ఉంటే నేను నా వీడియోలో చేసి చెప్తాను కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం అయితే మాక్సిమం డైరెక్ట్లీ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫీ అనేది మళ్ళీ కట్టిన అవసరం లేదు మాక్సిమం ఫ్రెండ్స్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఫీ అనేది మళ్ళీ కట్టిన అవసరం లేదు ఎవరి కొత్త ఈసారి ఏమన్నా పెడితే ఏం చెప్పలేము ఎందుకంటే సర్టిఫికేట్స్ లాస్ట్ టైం ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ అయ్యాక కాలేజ్కి వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేసి సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయాలని లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం కానీ ఈసారి సెల్ఫ్ కౌన్సిలింగ్ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అని ఆన్లైన్లోనే పెట్టేశారు సో ఇలా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పలేము మనం సో నేను చెప్
క్యాన్సలేషన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి అని ఇంకా రాలేదు కానీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది ఏంటంటే నేను కాలేజీలోకి కొంచెం కొన్ని కాలేజెస్ తిరిగి కనుక్కుంది ఏంటంటే కాలేజెస్ స్టార్ట్ కాకముందు క్యాన్సలేషన్ అనేది పెట్టుకుంటే మనకి ఫీ అనేది రీఫండ్ అయిపోతుంది కాలేజెస్ స్టార్ట్ అయ్యాక క్యాన్సలేషన్ పెట్టుకుంటే మనకి ఫీ అనేది రాదంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫీ గురించి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కాలేజ్ సెలక్షన్ గురించి కొంచెం అడుగుతున్నారు కాలేజ్ సెలక్షన్ గురించి నేను లాస్ట్ లాస్ట్ టైం ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఏ ఏ పెట్టుకోవాలంటే మనకి ఈ టాపిక్స్ కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లేస్మెంట్ ఫ్యాకల్టీ కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవన్నీ నేను డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లాస్ట్ దాంట్లో అందులో మీరు నేను కింద కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో కాలేజ్ సెలక్షన్ వీడియో అని ఒక లింక్ ఇస్తాను ఆ వీడియో కూడా చూడండి చూస్తే మీకు కాలేజ్ సెలక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు మంచి కాలేజ్ జరుగుతుంది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు మంచి కాలేజ్లో సీట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుందని అందులో డీటెయిల్గా చెప్పాను సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కాలేజ్ సెలక్షన్ వీడియో అని అందులో కూడా మీరు చూసి నేర్చుకోవచ్చు అలానే రిపోర్టింగ్ కాలేజ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు చాలామంది అడిగే డౌట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది భయ్య సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఇంకా పెట్టలేదు పెట్టాలనుకుంటున్నాం కానీ మేము ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వచ్చే కాలేజ్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అనేది చేయలేదు అంటే సర్టిఫికేట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయలేదు సో మా సీట్ ఉందా లేదా మాకు తెలియదు ఇప్పుడు మేమైతే సబ్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేయలేదు కానీ చాలామంది మా సీనియర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు అంటే సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయకపోతే సీట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అని అడుగుతున్నారు ఇదంతా ట్రాష్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ట్రాష్ అంటే వాళ్ళ సీనియర్స్ తెలిసింది చెప్పారు కరెక్టే ఏంటంటే అది లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం లాస్ట్ ఇయర్ ఏమన్నా ఏముందంటే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత ఒక కాలేజ్ వస్తుంది ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళి మన సర్టిఫికేట్స్ అనేది సబ్మిట్ చేసి రావాలి తర్వాత సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ వస్తుంది సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో కాలేజ్ వచ్చిందంటే వాళ్ళు వచ్చిందంటే ఈ సర్టిఫికేట్స్ ఇక్కడ వీళ్ళు వీళ్ళు ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ ఇందులో సబ్మిట్ చేయాలి ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేది సో ఇదంతా మనకి ప్రాసెస్ ఎందుకు అని ఈసారి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అని ఆన్లైన్లో పెట్టింది అనమాట ఈ సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆన్లైన్లోనే సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అని తెలుసుకోవాలి అంటే మనం జాయినింగ్ యాక్సెప్టెన్స్ క్లిక్ చేసాం కదా మనం మనం ఆ జాయినింగ్ యాక్సెప్టెన్సే సబ్మిట్ అంటే రిప్ రిపోర్టింగ్ అయినట్టు సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ అన్నట్టు ఆన్లైన్లో రిపోర్ట్ చేయడం అనమాట సో ఈసారి సర్టిఫికేట్ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయడం అవసరం లేదు అండ్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత మనకి వాళ్ళు ఒక డేట్ ఇస్తారు అంటే ఈసారి మనకి ఎయిత్ టు ట్వెల్త్ అని కొంచెం డేట్ ఇచ్చారు కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫీ పేమెంట్ అట్లాంటి అలానే కొంచెం డేట్ మన కొంచెం టైం అనేది ఇస్తారు ఆ టైంలో మనం రిపోర్టింగ్ అనేది కాలేజ్ కాలేజ్ మనకి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో ఏ కాలేజ్ వస్తే లేకపోతే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ రాకపోతే ఫస్ట్ కాలేజ్లో ఫైనల్ అనమాట ఆ కాలేజ్లో మనం వెళ్ళి సబ్మిట్ అనేది చేయాలి ఈ సబ్మిట్ చేసే సర్టిఫికేట్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను కానీ మీరు ఏ ఏ సర్టిఫికేట్స్ అంటే టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అలానే ఫ్రెండ్స్ మీకు నాకు డౌట్స్ అడిగేది ఏంటంటే ర్యాంక్స్ సెవెంటీ టూ నైంటీ థౌసండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది అంటే ర్యాంక్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు భయ మాకు కొంచెం మంచి కాలేజ్లో సిఎస్సి రావాలని ఉంది కొంచెం చెప్పారా అని అంటే నా నా దృష్టిలో అంటే నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు తప్పుగా అనుకోకండి నేను సజెస్ట్ చేస్తాను ఏంటంటే సెవెంటీ టూ నైన్ థౌసండ్ వాళ్ళకి మంచి కాలేజీలో సీట్ అనేది రావడం కష్టం మం ఒకళ్ళు వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే బై లక్లో వస్తుంది కానీ ఒకళ్ళ డైరెక్ట్ మీకు అందరికైతే రావు ఎందుకంటే ఈసారి మీకు మొన్న డెకన్ కరోనికల్ పేపర్లో ఇచ్చారు ఏంటంటే నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సిఎస్సి సీట్స్ అనేది నిండిపోయాయి దాన్ని బేస్ ప్రకారం చూస్తే మీకు సెవెంటీ టూ నైన్ థౌసండ్ మెం ర్యాంకింగ్ దాంట్లో మీకు సిఎస్సి మంచి కాలేజ్ రావడం కష్టం ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎన్ఆర్ఐ కోట మేనేజ్మెంట్ కోటాలో ట్రై చేయడం బెస్ట్ సిఎస్సి ఒకటి కావాలనుకుంటే లేకపోతే మీకు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో సిఎస్సి కాకుండా ఈసీఈ ఐటీ ఇలాంటివి పెట్టుకుంటానంటే అంటే సిఎస్సి ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం సిఎస్సి ఉన్న వాళ్ళు మాక్సిమం ఈసీఈ ఐటీ పెట్టుకుంటారు సో ఇవి వేరే దాంట్లో మంచి కాలేజ్ వస్తాయి సో అవి పెట్టుకోవడం బెస్ట్ అండ్ సప్లిమెంటరీ మెంబర్స్కి ఇంకా ర్యాంక్ అనేది ఇష్యూ చేయలేదు దాని గురించి అడుగుతున్నారు ర్యాంక్ ఎలా వస్తుంది భయ మాకు ఇంకా ర్యాంక్ అనేది రాలేదని దీని గురించి ఇంకా మనకి ఐడియా ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇంకా దీని గురించి మనకి ఏం చెప్పలేరు బై మిస్ బై వీళ్ళకి ఛాన్స్లో సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో మాత్రం ఛాన్స్ ఉంటుందని అంటున్నారు కొంచె
ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సంథింగ్ వాళ్ళకి ఒక సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది అంటే చాలామంది హాస్టల్ వెళ్ళరనుకోరు కాబట్టి అంతగానం ఉండదు అనమాట అంటే అంతమందికి అవైలబిలిటీ మాత్రం ఉండదు సో మీరు ఎంత ముందుగా బుక్ చేసుకుంటే అంత అంత బెనిఫిట్ అనమాట కాలేజ్ కాలేజ్లో ఒక హాస్టల్స్ ఉంటే ఫాస్ట్గా ఫిల్ అయిపోతాయి సో మీరు ఫస్ట్ డే అంటే ఫస్ట్ డే వెళ్ళడం కరెక్ట్ అనమాట కరెక్ట్ అని చెప్తున్నాను నేను సజెషన్ ఇస్తున్నాను మీ ఇష్టం కానీ ఫస్ట్ డే వెళ్తే మీకు కొంచెం బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది అలానే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ తర్వాత థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఉని ఈసారి పెట్టారు థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ ప్రతిసారి ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అంటారు ఇదే థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి కూడా నేను వీడియో అనేది చేస్తాను ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అంటే నేను నా పాత వీడియోస్ చూస్తే మీకు అర్థమే ఉంటుంది ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అంటే సంథింగ్ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో మీకు ఈసీ వచ్చింది అనుకోండి ఒకవేళ సిఎస్సిలో జాబ్స్ ఉన్నాయని మీకు సీట్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటే సిఎస్సికి సి సిఎస్సికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు కానీ కాలేజ్లోనే అంటే వచ్చిన కాలేజ్లోనే సిఎస్ ఈ సీటు సిఎస్సి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు దీన్ని ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ అంటారు దీనికి కూడా ఫీ రీఫర్ అంటే ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ ఉంటుంది నేను దీని గురించి కనుక్కున్నాను ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ దీనికి కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలానే మీకు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో చెప్తాను మీరు చూసినట్టయితే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చెప్తాను చూడండి ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు ఈ స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో సంథింగ్ శ్రీనిధి వచ్చింది అనుకోండి శ్రీనిధి సిఎస్ వచ్చింది అనుకోండి శ్రీనిధి సిఎస్ వస్తే ఈయన సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో అన్ని అంటే మనం ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో ఎన్నంటే అన్ని పెట్టేసుకుంటాం వెబ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ పెట్టేస్తారు చాలామంది అలా కూడా పెడతాం కానీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో మీరు అలా చేయకూడదు మీరు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో ఏదో చేయాలంటే నేను మీకు చెప్తాను చూడండి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ శ్రీనిధి సిఎస్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్ దీనికన్నా బెస్ట్ ఏమున్నాయి చూస్ మీరు సంథింగ్ లైక్ సిబిఐటి బెస్టే వాసవి వాసవి విఎన్ఆర్ సివిఆర్ ఇవన్నీ ప్లేస్మెంట్లో కానీ ఇలా కానీ శ్రీనిధి కానీ టాప్లు ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో ఓన్లీ ఈ ఫోరే పెడతాం అనమాట ఎందుకంటే ఒకవేళ మన మన ఛాయిస్లో అంటే మనం కనుక్కున్న బట్టి ఫిఫ్త్ శ్రీనిధి అనుకోండి దీనికన్నా ఫోర్ పైన ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ ఫోర్ కాలేజెస్ దీనికన్నా పైన ఉంటే ఓన్లీ ఈ ఫోర్ మాత్రమే ఫోర్ సి సిఎస్ ఆప్షన్ మాత్రమే మనం సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ పెడతాం ఇక ఫిఫ్ మళ్ళీ ఫిఫ్త్ గురించి ఆలోచించవద్దు దీనికన్నా దీనికన్నా తర్వాత ఉన్న కాలేజెస్ పెట్టద్దు ఒకవేళ మీకు శ్రీనిధి తర్వాత సంథింగ్ ఎంవి అది సిఎంఆర్ అనుకోండి ఈ శ్రీనిధి కన్నా సిఎంఆర్ చిన్న కాలేజ్ అనమాట అంటే దీని ఆప్షన్ సిక్స్త్ అనుకోండి మీరు ఒకవేళ శ్రీనిధి కన్నా ఈ సెకండ్ ఆప్షన్లో సిఎంఆర్ కూడా పెట్టారనుకోండి మీకు సిఎంఆర్ వచ్చే వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ సిఎంఆర్ మీకు ఖాళీ ఉండి వచ్చిందనుకోండి మీకు ఉన్న శ్రీనిధి పొడగొడుకుంటారు మళ్ళీ మీరు సిఎస్సికి సిఎంఆర్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో మీరు ఎలా పెడతారంటే మనకు వచ్చిన ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో మనకు వచ్చిన కాలేజ్ కంటే ఇప్పుడు మన కాలేజ్ మనకు ఒక బీ కాలేజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో మీ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో డి కాలేజ్ అని సంథింగ్ డి అనుకోండి డి కన్నా ఏబిసి బెస్ట్ బెస్ట్ కదా సో మీరు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో ఓన్లీ ఏబిసి కాలేజ్ మాత్రమే పెడతారు మీ ఇప్పుడు మీరు ఈ పెట్టారంటే ఈ వచ్చేస్తుంది ఈ వచ్చి ఈ వస్తే మీరు డి పొడగొట్టుకుంటారు ఒకవేళ మీకు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో ఏదైనా కాలేజ్ వచ్చింది అనుకోండి సంథింగ్ ఇప్పుడు ఈ పెట్టారు ఈ కాలేజ్ వచ్చింది మీరు డిని వదిలేసి ఈకి వెళ్ళిపోవాల్సిందే మనకి వేరే ఛాయిస్ అని ఉండదు సో నేను ఏం చెప్తానంటే డి అనేది ఫోర్త్ పొజిషన్ సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పొజిషన్ ఉన్న కాలేజ్ అని మీరు అప్లై చేసుకోవాలి వెబ్ ఆప్షన్స్లో దీని తర్వాత మన మనకు వచ్చిన కాలేజ్ కన్నా తక్కువ అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సంథింగ్ దీనికన్నా టాప్లు ఉన్న కాలేజెస్ అప్లై చేసుకోవాలి మీకు అర్థమయ్యాలనుకుంటాను మీకు ఏమైనా కామెంట్ మీకు ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే కామెంట్లో తెలియండి నేను కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో వాట్సాప్ లింక్ గ్రూప్ గ్రూప్ లింక్ ఇస్తాను వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ నుంచి మీరు మెసేజ్ చేస్తే నేను రిప్లై ఇస్తాను మీకు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియోకి నేను ఇచ్చే లైట్ టార్గెట్స్ హండ్రెడ్ ఒకవేళ మీరు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ లైక్ టార్గెట్స్ ఇస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ నుంచి అలానే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ థర్డ్ కౌన్సిలింగ్ నుంచి డీటెయిల్స్ తొందరలో తేవడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎన్ ఎస్ డే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబర్స్ మీకు ఎవరు మీకు మన టెక్ టెక్ తెలుగు ఛానల్ గురించి యాప్ కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ లింక్ ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు డ